ആരാണ് എ എം നായിക് ലാസൻ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ എന്ന കമ്പനിയെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യാപാര സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് എ എം നായിക് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർമാരിൽ ഒരാളായി മാറിയ എഞ്ചിനീയർ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയിൽ ഒന്നാമതായിരുന്ന എല്ലാം ടിക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകി ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലായ ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റി എന്നതാണ് മറ്റ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്നും നായികിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പുതിയ കമ്പനിയിലെത്തുന്നത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് നായി പുതിയ കമ്പനിയിലെത്തുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എ എം നായിക് എന്ന വ്യക്തിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സും ഇന്ത്യയുടെ വികസനമെന്ന ലക്ഷ്യവുമാണ് ദിവസവും പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു നായിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച നായിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ എല്ലാൻഡിയുടെ എം ടിയും സി ഇയുമായി നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വിവിധ റാങ്കുകളിലൂടെ ഉയർന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ എല്ലാൻഡിയുടെ ചെയർമാൻ ആകുന്നത് ആദ്യമാണ് നെസ്റ്റർ ബോയിലേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയിലെ ആദ്യ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാൻഡി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല കരുത്തുള്ള ഇന്ത്യ എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം അന്ന് മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ എല്ലാണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മികച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് പലതും സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം വേണ്ട ചെരുവുകൾ ഞാൻ എല്ലാ ടിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് നായിക് പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നായിക്കിന്റെ തീരുമാനം വളരെ ശരിയായിരുന്നു മിസൈലുകളുടെയും ആയുധ സാമഗ്രികളുടെയും സപ്ലൈയിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം ഇന്ന് ഈ കമ്പനിക്കാണ് അതോടൊപ്പം ഒട്ടേറെ ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതികളുടെയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമാകാനും എല്ലാം ടിയെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഈ നേതൃത്വ മികവ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായിരുന്ന നായിക് ഇനി നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി തുടരുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിലും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജസ്വലനാണ് ദൈനംദിന ജോലികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് കമ്പനിയുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ നായിക്കിന്റെ ശ്രദ്ധ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി മാത്രമായിരുന്ന എല്ലാം ടിയെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജി പവർ ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ നായിക്കിന്റെ നേതൃത്വവും വിഷനുമാണ് അൻപത്തിരണ്ട് വർഷമായി എല്ലാം ടിയുടെ ഭാഗമാണ് നായിക് ഇതിൽ പതിനെട്ട് വർഷം കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ അധികം ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നേട്ടം ഈ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ അയ്യായിരം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നത് ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ടേ അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് രണ്ടായിരം കോടി ആയിരുന്നത് ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം കോടിയായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാണോ ഇത് ഒരു മികച്ച ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുമോ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എൻ്റെ ദേശസ്നേഹം വെറും വാക്കുകളല്ല എന്ന് നായിക് പറയുന്നു പത്രപ്രവർത്തകനായ മിനാസ് മർച്ചൻ രചിച്ച ദ നാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ജീവചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കഥ കൂടിയാണ് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മാൻ എൺപതുകളിൽ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേ നായിക് എത്ര വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന വേദിയിൽ വെച്ച് റിലയൻസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളിലുണ്ട് നായിക്കിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന രഹസ്യം റോഡുകളും പാലങ്ങളും വ്യവസായ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും മുതൽ എയർപോർട്ടുകളും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും മിസൈലുകളും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളും ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഓരോ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പിലും കൂട്ടായി എല്ലാം ടിയുണ്ട് നായിക് എന്ന വ്യക്തിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലാക്കി മാറ്റിയത് കഠിനാധ്വാനവും വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്